Күн, жер, барлық планеталар, олардың серіктері, ержегейлі планеталар, астероидтар мен кометалар. Қысқасы, күн жүйесі 4,16 миллиард жыл бұрын тұмандықтан түзілген. Тұмандықты құраған газ бен тозаңды бірге ұстап тұран гравитацияның тартылу күші болатын. Алайда, әуелде бұл тұмандық нақты бір пішінсіз үлкен болт тәрізді болатын. Сонда қалайша, күн жүйесіндегі барлық планеталар мен олардың серіктері бір жазықтықта айнала бастады. Біз бәріміз атымның планетарлық моделін көргенбіз. Бұл модель атымдарға қатысты сөзсіз қате, бірақ одан көрініп тұрғандай, планеталар күнді неше түрлі бағыттармен айналуы мүмкін ғой. Сонда күн жүйесі елден ерек жазық болғаны ма? Әлде атымның планетарлық моделі екесе қате ме? Әлбетте біздің күн жүйесі жалғыз емес. Көптеген экзопланеталардың жұлдызды жүйелері жазық. Көптеген галактикалар жазық болып табылады. Қара құрдымдардың акрециялық дисктері жазық. Сатурнның сақиналары жазық. Тағы сол сияқты. Толтыруға болатын барлық үш өлшемді кеңістік болатыра әлем неліктен жазықтықты ұнатады. Жауап екі нәрседе. Соқтығы сулар мен біздің үш өлшемде өмір сүруіміз. Менің ойымды қадағалаңыз. Гравитация бірге ұстап тұрған бір топ нысандар әрі-бері және айнала ұшып жүргенде, олардың әрқайсының жеке траекториясын болжау мүмкін емес. Дегенмен, олар барлығын бірге алып қарағанда, белгілі бір импульс пен қозғалыс мөлшерімен ортақ массалар центрін айнала қозғалады. Бұл айналыстың бағытын анықтау қиын болуы мүмкін. Бірақ математиканың айтуынша, бұл біртұтас дене ретінде айналатын белгілі бір жазықтық болуы тиез. Екі өлшемді кеңістікте жазықтықта айналатын бөлшекер болды анықтама бойынша жазық. Үйткені кеңістігіміздің өзі екі өлшемді. Бірақ үш өлшемді кеңістікте бұл бір жазықтықта айналғаны мен бөлшектер бұл жазықтықтан жоғары және төмен алысқа ұшып кетуі мүмкін. Бөлшектер соқтығысқанда олардың жоғары және төмен бағытталған қозғалыстары бірін-бірі жояды. Бұл қозғалыстың энергиясы бөлшектердің соқтығысуы және бірігуі барысында жоғалады. Алайда, тұтас алғанда бұл тоқтаусыз айнала беру өтиес. Себебі біздің әлемде кез келген оқшауланған жүйенің жалпы айналы мөлшері импульсы әр қашан тұрақты. Солайша, уақыт өте келе соқтығысылардың әсерінен бұл төзінің көлемін жоғалтып, күн жүйесі немесе спираль галактикалар тәріздес айналып тұрған екі өлшемді дискке айналады. Дегенмен математикалық тұрғыдан алып қарағанда төрт өлшемді кеңістікте жеке әрі бір-бірін толықтыратын екі айналу жазыстығы болуы мүмкін. Үш өлшеммен ойлайтын бізге мұны елестету өте қиын. Бұл сонда еқ бөлшектер соқтығысуы арқылы энергиясын жоғалтатын жоғары және төмен бағыттардың жоғы екенін білдіреді. Сөйтіп бөлшектер болты өз қалпында бұлт күйінде қала беруі мүмкін. Сондықтан үш өлшемді кеңістікте ғана тұмандық немесе жас галактика жазық болмай түзіліп, уақыт өте келе жазыққа айналуы мүмкін. Бұл сөзсіз жақсы нәрсе, өйткені барлық осы материя біріккенде ғана жұлдыздар мен планеталар пайда болар еді, және біз де атымның түрі осындай деп ойлайтындарымызда өмір сүре алар едік. This episode of Minute Physics is supported in part by Embry-Riddle Aeronautical University, one of our subscribers on Subbable and also the nation's number one ranked undergraduate aerospace engineering program. Embry-Riddle is based in Prescott, Arizona and offers a 96% job placement rate six months after graduation. And we thank them for supporting Minute Physics. Also, the week we have a music video based on the soundtrack for this video, as well as a short film I made about what to do when it's really, really cold outside.